Hallo, ik ben Jan Willem van voorbetter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar de of logische componenten en dan eigenlijk een niet logisch component, namelijk de comparator. En ik zie dat de tekst hier een beetje wegvalt, dus ik zet als invoer even opnieuw een variabele spanning neer. Want die variabele spanning heb ik nodig voor het volgende. Um, als we een comparator hebben, dan kan dat ding op zich niets. Alleen je ziet hier al, er zit een mogelijkheid in op een comparator om een voltage in te stellen. En hij heeft een uitgang, die uitgang die hang ik nu maar even aan een lampje. En hij heeft een ingang die variabele spanning heet. Als ik nu de spanning omhoog doe, dan zie je zo ineens wat gebeuren. Nou, ik, toen ik op de 1,9 volt kwam, sprong het lampje ineens aan. En als ik de comparator nu instel op 2,6 volt, springt het lampje weer aan. En als ik onder de 2,6 volt kom, springt het lampje weer uit. Goed, wat heb ik hier nu aan? Eigenlijk een comparator gebruik ik altijd... Samen met een sensor. Dus als ik een comparator heb, dan heb ik altijd een sensor nodig. En die sensor wordt aangesloten op de comparator. En dit ziet er altijd wat ingewikkeld uit als je hem zo tekent. Want een comparator is eigenlijk een volledig systeem in plaats van één logisch snel elementje puur vanwege dat de spanning in te stellen is. Maar wat doe ik hier nu mee? Als ik dus een sensor heb en sensoren die hebben altijd uh, van dit soort geweldige krommers met spanning tegen... Nou ja, uh, uh, intensiteit in decibels, ik doe maar eens wat. Uh, dat je dan kunt zeggen van nou, hup, ik heb een sensor en hoe meer decibel aan geluid ik heb, hoe meer volt ik krijg. Dat kan de output van een leuke sensor zijn. Maar ja, ik wil een logische schakeling, wil ik laten schakelen, zodra ik denk van... Mm, nu heb ik wel genoeg geluid. Dus als ik zeg, als ik zoveel geluid heb, dan, of als ik zoveel geluid heb, dan krijg ik deze spanning. En dan moet er in mijn bar ineens een lampje gaan branden voor de barman van, hé hey jongen, zet, die, uh, zet de geluidsinstallatie weer even wat zachter, want uh, het is te lawaaierig. Of dat, wat in sommige barren ook zit, een heel vervelend systeem als het geluid te hard gaat. Uh, puur qua overlast. Zo van, nou, geluid is te hard. Op, radio of cd-speler valt uit voor twee minuten. Heel vervelend systeem, maar het zit vaak genoeg ingebouwd. Maar ja, als ik dus hier heb bijvoorbeeld dat bij de 2,0 volt ik over mijn limiet heen ga... Dan moet ik mijn comparator ook op 2,0 volt instellen. Want als ik over de 2 volt heen ga, dan geeft de comparator in plaats van een 0 een 1 uit. En met een 0 of een 1 kan een logische schakeling iets met 0 tot 5 volt en willekeurig iets daartussen, kan een logische schakeling helemaal niks. Goed, als je deze videoles volgt omdat je op de HAVO zit en wil weten wat een comparator is, dan is de videoles nu afgelopen. Uh, stop met kijken. Um, voor degenen die niet op de HAVO zitten, maar toch willen weten wat is een comparator. Eigenlijk een comparator is een verschilversterker. Met... Een versterkingsfactor 
bij voorkeur oneindig. Uh, dat kun je hier ook zien. We hebben hier een, eigenlijk, we hebben hier een versterker zitten. En bij die versterker hebben we een plus ingang en een min ingang. Uh, standaard uh, opampje. En de factor die versterkt wordt is het spanningsverschil tussen deze twee ingangen. En omdat de versterkingsfactor oneindig is, is het zo dat als de positieve ingang een hogere waarde heeft dan de negatieve ingang, dan krijgen we daar op onze output, en ik zet hier even maar een z bij, het is niet helemaal netjes een waarheidstabel, maar als de positieve ingang een hogere analoge waarde heeft dan de negatieve, dan krijgen we op z een 1, oftewel een hoog signaal. Als de positieve waarde een lagere waarde heeft dan de negatieve, dan krijgen we op z een 0, want we versterken het verschil dat de ene ingang groter is dan de andere. En als de plus ingang nou ja, niet groter is dan de min ingang, is er niks te versterken. Dan versterken we een negatief getal. Uh, nou ja, Zo'n opamp die zegt dan gewoon nou, uh, een miljard keer uh, min 3, 0 volt. Klaar, niet moeilijk doen. Uh, dus die maakt het verschil en als plus en min gelijk zijn... Dan heb je, zit je eigenlijk in de hysterisch van die opamp. Je hebt er altijd een heel klein gebiedje waarin een schakeling heel waardeloos reageert. Maar als je precies op dat punt uitkomt, ja, dan heb je misschien je opamp niet helemaal lekker gekozen voor je toepassing. Goed, veel dieper ga ik erin deze uitleg niet op in. Mocht het nodig zijn, geef een reactie op deze video. En dan ga ik er dieper op in in een volgende videoles. Bedankt voor het kijken. Ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Kijk ook eens op www.voorbeta.nl voor meer informatie over videolessen, bijlessen, examentrainingen. Uh, geld doneren aan mij zodat ik gratis dit soort filmpjes kan blijven maken. Nou, dat was hem wel. www.voorbeta.nl Kijk erop!